सो हे गाइस वेलकम ऑन दिस चैनल लर्न विथ फन वेव्स ऑफ बायोलॉजी सो गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात की थी और आज भी मैं एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाली हूँ हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द रेनॉर्ड्स फिनोमिना रेनॉर्स डिसीज या जिसको हम रेनॉर्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं मैंने वो डिस्कस किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था और इंटरेस्टिंग था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक फाइंड आउट कर सकते हो सो आज मैं बात करूँगी आपसे एक नई मेडिकल कंडीशन के बारे में बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं ये सारी जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने यूट्यूब के थ्रू सो so गाइज अगर आप ये सारे क्लिनिकल कंडीशंस जो कि थोड़े से रेयर हैं इनके बारे में जानना चाहते हो और अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी अच्छी लगती हैं सो so मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना कि आपको मेरे आजकल के क्लिनिकल वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी सो so हम बात कर रहे हैं क्यू क्यूटस वट इस गिराइटा के बारे में जिसका अभी पिक्चर आपने देखा था ये होती क्या है सो गाइज इज द मेडिकल कंडीशन यूजली एसोसिएटेड विथ थिकनिंग ऑफ द स्कैल्प तो आप देख रहे होंगे जो स्कैल्प है वो कैसी होगी और बहुत थिक हो गई है पीपल शो विजुअल फोल्ड्स रिजेस और क्रीसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्कैल्प तो उनकी जो स्कैल्प होती है उनके बन जाते हैं फोल्ड्स बन जाते हैं द नंबर ऑफ फोल्ड्स कैन वेरी फ्रॉम टू टू रफली टेन तो ये जो नंबर ऑफ फोल्ड्स होते हैं ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इतना वेरी कर सकते हैं ठीक है कि ये किसी में दो मिलेंगे किसी में चार मिले किसी में दस मिले सो so, ये होते हैं दे आर टिपिकली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जब आप इन्हें टच करेंगे तो कैसे होंगे टिपिकली सॉफ्ट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं दीज फोल्ड्स कैन नॉट बी करेक्टेड विथ प्रेशर ये जो फोल्ड्स हैं अभी अपने इमेज में देखा है कि किस तरीके से दिख रहे हैं आपको तो ये जो फोल्ड्स हो जाते हैं इनको हम प्रेशर अप्लाई करके ठीक नहीं कर सकते हैं दे दीज फोल्ड्स कैन नॉट बी करेक्टेड विथ प्रेशर दिस कंडीशन टिपिकली अफेक्ट द सेंट्रल एंड रियर रीजन्स ऑफ द स्कैल्प तो ये हमारे जो स्कैल्प के सेंट्रल पार्ट होता है और जो रियर रीजन्स होते हैं स्कैल्प के उसको अफेक्ट करता है बट समाइम्स कैन इन्वॉल्व द इंटायर स्कैल्प ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि पूरी स्कैल्प भी इससे इंटायरली अफेक्ट हो सकती है वैसे मेनली ये सेंट्रल में या फिर रेयर रीजन्स में ही होते हैं एट दिस टाइम कॉजेज आर अनोन इसका कॉज नहीं पता है किसी को कि ये कैसे हो जाता है uh, इसका जो कॉज है वो अनोन है बट इट इज़ इन बिलीव टू नॉट बी कंजनाइटल बस ऐसा देखा गया है कि कंजनाइटल तो नहीं है ठीक है मतलब कि बचपन से तो ऐसा नहीं होता है ये किसी वजह से हो रहा है बट इसका कॉज कोई नहीं जानता है अभी तक द ओनली करेंट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इज लिमिटेड टू प्लास्टिक सर्जरी सो इसमें हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है विथ एक्सीजन ऑफ द फोल्ड्स बाई मीन्स ऑफ स्कैल्प रिडक्शन और स्कैल्प रिसेक्शन इसमें क्या करते हैं कि जो स्कैल्प है उसके फोल्ड्स को एक्सीज करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू और जो स्कैल्प है उसका रिडक्शन करते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं उसका सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं स्कैल्प का उसके थ्रू ही हम ये जो डिसीज़ है क्यूटिस वर्टिस ग्राइडा इसको हम ठीक कर सकते हैं ओके सो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग था आज का ये वीडियो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने लाइक्स के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए कि आपको मेरे क्लिनिकल वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन कौन से वीडियोज़ आप चाहते हो जिसमें मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊँ टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच फॉर एल एवन सपोर्ट ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और आपको इंटरेस्ट है मेडिकली चीज़ें जानने में बायोलॉजी के बारे में जानने में क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस डेफिनेटली मिलते ही रहेंगे नाउ पॉइंट इज़ दैट ये जो बीमारी है इसका इमेज तो हमेशा याद रहेगा बट इसका नाम आप लोग भूल सकते हो तो नाम देखो कैसे याद रहेगा क्यूटिस ऊपर की तरफ है ठीक है वर्टिसिक्स वर्टिक्स पे है और गिराइज बन गए तो क्या होता है गिराइटा ईजी टू अंडरस्टैंड थैंक